அதானி ஏதோ மோடி அவர்களுடைய சொத்து அதானிக்கும் பிஜேபிக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது பிஜேபிக்கு அதானி தான் ஃபண்டு பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பல சொன்னாங்க ஆனால் அன்றைக்கி அதானிக்கிட்டிருந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டு கோடி வந்த பிறகு ட்விட்டரில் தலைவர்கள்லாம் பாராட்டுறாங்க திமுகவனுடைய தலைவர்கள் வந்த ஆறு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடியும் வரவேற்கின்றோம் அந்த நேரத்தில் நாம் பெருமை பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை உணர்த்துவதற்காக இந்த டேட்டாவை நான் கொடுக்குறேங்க இரண்டு ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு கிட்டிருந்து ஒரு பெரிய கிராண்ட் நைட் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் கோடி கேட்பாங்க வட்டியெல்லாம் கடன் கொடுங்க ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு வட்டி கொடுக்குறோம் எங்களை காப்பாற்றுங்கன்னு தமிழ்நாடு அரசு கேட்கத்தான் போகுது அதற்கான அடித்தளத்தை அமைக்க ஆரம்பித்து விட்டார் பில்கிஸ் பான் அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் என்பதற்காகத்தான் அப்பிருந்த குஜராத் அரசே கைது பண்ணி அவர்களுக்கான தண்டனை ஊர்ஜிதம் செஞ்சு ட்ரையல் மட்டும் ஃபைனல் ட்ரையல் மகாராஷ்டிரா நடந்துச்சு டெரரிசம் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் நாங்கள் விடுவிக்க கூடாதுங்கிறோம் தமிழ்நாடு அரசு விடுவிக்கணுங்கிறாங்க இது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டிபேட் தான் ஒருவேளை அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்கன்னா நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா அப்போ டெரரிஸ்ட தமிழ்நாடு அரசு ஊக்குவிக்க தான் ஆனால் விஜய சேதுபதியுடைய கருத்தை கருத்தாக பார்க்குறேன் இங்கே யாருமே திணிக்கல யார் திணிக்கிறாங்கன்னா ஹிந்தி எங்கே மும்மொழி கொள்கைங்கிறது என்னென்னா மூன்றாவது மொழி ஆப்ஷனல் அதில் விஜய் சேது அவங்க ஹிந்தி படத்தில் நடிக்கலாமா ஹிந்தி ப்ரொடியூசர்ட்ட சம்பளம் வாங்கலாமா அது அவருடைய விருப்பம் அவருடைய கொள்கை அவருக்கு டேலண்ட் இருக்குது அருமையாக நடிக்கிறாரு நானும் பார்த்து ரசிச்சு கை தட்டிட்டு வர்றேன் விஜய் சேதுபதி என்னை பார்த்துட்டு நான் கருத்து சொன்னால் தப்பாக போயிருங்கண்ணா உதவி ஸ்டாலின் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் என்ன இருக்குண்ணே மொத்த அரசு இயந்திரத்தையும் பயன்படுத்தி அவருக்கு ஒரு வெளிச்சம் தேடுவதற்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக பயன்படுத்திக்கிறாரு விளையாட்டு துறையை இன்னைக்கு செலவிடப்பட்ட அந்த பணம் எல்லாம் வேறு துறையிலே செலவிட்டுருக்கணும் முதலமைச்சருடைய மகன் என்பதற்காக ஒரு ப்ரொமோஷன் நடப்பதாக தான் நான் பார்க்குறேன் கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு நாள் உட்காந்து ஆறு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடி பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரொமோஷன் எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா என்னது உங்களை பற்றி தப்பாக சொல்ல அவங்களும் நல்ல நடிகை தான் முதல்ல நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய இன்வெஸ்டர் சமிட் அதிலிருந்து நாம் ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு விஷயமா பேசலாங்க ஐயா இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் தமிழ்நாட்டினுடைய நம்முடைய இன்வெஸ்டர் சமிட் அது வெற்றியடையணும் காரணம் இந்த யாத்திரையில் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாடம் எந்த அளவுக்கு தமிழகத்திலே சில பகுதிகளில் வேலை வாய்ப்பை இல்லாமல் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பெரிய பாடம் இதை உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் கோயம்புத்தூர் இந்த நான்கு மாவட்டங்கள் மட்டும் தமிழகத்தினுடைய முப்பத்தி நான்கு சதவீத உற்பத்தி திறன் அந்த நான்கு மாவட்டத்தில் இருக்கு நான்கு மாவட்டங்கள் முப்பத்தி நான்கு சதவீத உற்பத்தி திறன் அவுட்புட் எக்கனாமிக் அவுட்புட் உதாரணத்துக்கு நேற்று நம்முடைய யாத்திரை இரண்டு நாட்களாக தருமபுரியில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ தருமபுரியினுடைய உற்பத்தி திறனை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒன்று புள்ளி ஏழு சதவீதம் கரூர் ஒன்று புள்ளி மூன்று சில மாவட்டங்கள் ஒரு சதவீதத்தோட கீழே இருக்காங்க குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் நிறைய மாவட்டங்கள் வளர்ச்சி இல்லாமல் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நிறைய பணம் உள்ளே வர வேண்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரணும் குறிப்பாக அதன் மூலமாக வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கக்கூடிய பணம் நமக்கு வேண்டும் நாம் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு இந்தியா இஸ் பிகம் அன் அட்ராக்டிவ் டெஸ்டினேஷன் ஃபார் எஃப்டிஐ அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபண்ட் ஹவுசஸ் மேஜர் கம்பெனிஸ் அவங்க எல்லாருமே எனக்கு இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இடமாக அவர்களுடைய பணத்திற்கு நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக பார்க்க ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் இன்னைக்கு உலகத்தில் எஃப்டிஐ அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அதிக நாடுகள் பட்டியலில் நம்ம இரண்டாவது மூன்றாவது இடத்துல மாதி மாறி வர்றோம் அமெரிக்கா சைனா இந்தியா இந்த மூன்று நாடுகள் தான் டாப் த்ரீயில் இருக்கும் இது வந்து நம்முடைய உழைப்பு குறிப்பாக இந்திய மக்களுடைய உழைப்பு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி அதனுடைய வெளிப்பாடு இன்றைக்கி வந்து எஃப்டிஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்தியா முழுவதும் வருது இன்றைக்கி தமிழகத்தினுடைய அரசு வந்து ஆறு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ஆறு 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 ல ஆறு கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் குரோர் லேக் ருபி இன்றைக்கி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் எங்களை பொறுத்தவரை சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக் குரோர் ஆறு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு தமிழகத்திற்கு பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பாக நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் எதற்கு நீங்கள் கேட்கலாம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் நடந்த முக்கியமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட்டை பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பிப்ரவரி உத்தரப்பிரதேசில் இதே போல் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி
யூபியில் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் என்ன செஞ்சுருந்தாங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்து மாவட்டத்துக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எழுபத்தி ஐந்து மாவட்டத்திற்கும் அட்ராக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க உத்தரப்பிரதேசனுடைய மிக மோசமான ஏரியாவாக இருக்கக்கூடிய புருவஞ்சல் புண்டில்கண்ட் உத்தரப்பிரதேசனுடைய வறட்சியில் மிக மிக மோசமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி புண்டில்கண்ட் புருவஞ்சல் மட்டுமே ஒம்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் அட்ராக்ட் பண்ணான் நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கேல்குலேஷனுக்காக சொல்கிறேன் இல்லை அண்ணாமலை என்ன பத்து லட்சம் கோடின்னு காற்றுல சொன்னாரா சும்மா சொன்னாரா சும்மா ஒரு பாட்டுக்கு அடிச்சு விட்டாரா தமிழ்நாடு அரசு அஞ்சரை லட்சம் கோடின்னு சொன்னாங்க டார்கெட்டு அண்ணாமலை என்னை தான் சாக்குன்னு ஒரு பத்து லட்சம் கோடி சொல்லிட்டாரு இன்னைக்கு ஆறு லட்சம் கோடி அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வச்சு அண்ணாமலை என்ன அரசியல் பண்ணுறாரா அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்தியாவினுடைய மேப் அவங்களுக்கு காட்ட வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது நாம் என்ன எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்கிற அளவுக்கு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிப்ரவரியில் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதன் பிறகு கர்நாடகா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கர்நாடகாவில் எலெக்ஷன் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இன்வெஸ்ட் கர்நாடகாவில் ஒம்பது லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நைன் லேக் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் குரோர் கர்நாடகாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பிப்ரவரியில் அட்ராக்ட் செய்யப்பட்ட பணம் குஜராத் குஜராத்தினுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட் நாளை நாளை மறுநாள் அது அடுத்த நாள் நடக்குது டென் லெவன் டுவெல் ஜனவரி பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு குஜராத்தில் நடக்குது குஜராத்தினுடைய பூர்வாங்கமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட்டுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ண ப்ரீ சைனிங் நம்ம டிஆர்பி ராஜான சில ஃபோட்டோலாம் போட்டிருந்தாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து இவ்வளோ பேர் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க குஜராத் கடந்த மூன்று நாட்கள் அட்ராக்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டுமே ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் இன்னும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட்டுக்குள்ளே அவங்க போலிங் ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் குஜராத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மூணு நாள் அட்ராக்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ குஜராத் எவ்வளோ அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு மூன்று நாட்களில் இன்வெஸ்ட் குஜராத் முடிந்த பிறகு நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம மூன்று பிக்சரை பார்க்குறோங்க ஐயா ஒரு பக்கம் உத்தரப்பிரதேசம் பார்க்குறோம் ஒரு பக்கம் உத்தரப்பிரதேசனுடைய மோசமாக இருக்கக்கூடிய பூர்வஞ்சலை பார்க்குறோம் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய யூபி ஒரு பக்கம் மோசமான இடமா இருக்குது கல்வி இல்லை எதுவுமே இல்லை நம்ம சொல்லக்கூடிய பூர்வஞ்சலில் ஒம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் குஜராத் பூர்வாங்கமாகவே ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஸோ எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் அரசு இன்னும் இலக்குகளை பெரிதுபடுத்தி உழைக்க வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு தான் காட்டுது அரசை பாராட்டுகின்றோம் வர்ற ஒரு ஒரு ரூபாய் நமக்கு வேணும் ஒரு ஒரு ரூபாய் ஒரு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் தூத்துக்குடியில் ராமநாதபுரத்தில் தருமபுரியில் எல்லா இடத்துக்கும் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் டார்கெட் எந்த அளவுக்கு வைத்து நாம் உழைக்க வேண்டியது இருக்குது இன்னைக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் இதற்கு முன்பு எலெக்ஷன் அப்போ அதானி குழுமத்தை வந்து மிக தவறாக பேசியவர் அதானி ஏதோ மோடி அவர்களுடைய சொத்து அதானிக்கும் பிஜேபிக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது பிஜேபிக்கு அதானி தான் ஃபண்டு பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பல சொன்னாங்க ஆனால் அன்றைக்கி அதானிகிட்ட இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டு கோடி வந்த பிறகு ட்விட்டரில் தலைவர்கள்லாம் பாராட்டுறாங்க திமுகவனுடைய தலைவர்கள் திமுகவனுடைய முதலமைச்சர் வந்து எல்லாம் பாருங்கள் அதானி எங்களை பற்றி பெருமையாக சொல்லியிருக்காங்க வீடியோ பாருங்கள் பாருங்கள் அம்பானி எங்களை பற்றி பெருமையாக சொல்லியிருக்காங்க அம்பானி அவர்கள் முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுக்குறாங்க டாடா குரூப் எண்பத்தி மூணாயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் கொடுக்குறாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு தமிழகத்தில் அரசியல் எல்லாம் விட்டு விட்டு சில கட்சிகள் தமிழகத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக மட்டும் பாடுபட வேண்டும் என்பதை இந்த இன்வெஸ்ட் தமிழ்நாடு நமக்கு சொல்லுகிறது ஸோ எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு குறைந்தபட்சம் பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் நாம் வைத்திருந்தோம் இப்போ அடுத்ததுங்கண்ணா இதை தாண்டி சரி நீங்கள் பணம் வந்துருச்சு நம்ம அதிகாரிகள் கடுமையாக உழைச்சிருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் யூபி குஜராத் கர்நாடகா இன்றைக்கி நம்ம நம்முடைய சொந்த மாநிலத்தை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அடுத்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய மேஜர் பணம் எந்த துறைக்கு வந்திருக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஹார்ட்வேர் ஐடி சர்வீசஸ் இதுக்கெலாம் வந்திருக்கு இந்த எல்லா துறைக்கும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் பிஎல்ஐ அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்த பிறகு இது அனைத்தும் கூட மிக வேகமாக இந்த துறைகளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர ஆரம்பிச்சிருக்குங்கண்ணா இப்போ பிஎல்ஐனா என்னங்கண்ணா பிஎல்ஐ எதுக்காக நம்ம பிஜேபியில் அடிக்கடி பிஎல்ஐ பிஎல்ஐ என்கின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னாங்கண்ணா பிஎல்ஐ என்பது நம்முடைய மத்திய அரசு மோடி ஐயாவுடைய அரசு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்குறோம் டோட்டல் அவுட்லே அதாவது பேட்ரி சோலார் டெக்ஸ்டைல் மொபைல் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெலிகாம்
ஸோ ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் நம்ம கொடுத்த பிஎல்ஐ அவுட்லேல இன்னைக்கு எல்லா நிறுவனங்களும் அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் மத்திய அரசனுடைய பிஎல்ஐ பயன்படுத்திக்கணும்னு பார்க்குறாங்க இந்த பிஎல்ஐ மூலமாக இந்த இன்வெஸ்ட் தமிழ்நாடுக்கு முன்னாடி வந்த பணம் மட்டுமே ஃபாக்ஸ்கான் பெகட்ரான் விஸ்ட்ரான் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நான்கு நிறுவனங்கள் மத்திய அரசனுடைய பிஎல்ஐ இதை பயன்படுத்தி முப்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் தமிழகத்தில் உள்ள வந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு வெளிச்சமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாங்கன்னா நாம் போக வேண்டிய தூரம் இன்னும் ரொம்ப தூரம் இருக்குது இன்னும் ரொம்ப தூரம் நம்ம பயணிக்க வேண்டியது இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக நாம் ஊக்கம் கூட வேண்டியிருக்கு இன்னொரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுங்கண்ணா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அக்டோபர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று செப்டம்பர் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலங்கள் அதிகமான பணத்தை ஈட்டுகின்றார்கள் எஃப்டிஐ மூலமாக மகாராஷ்டிரா அறுபத்தி ஒரு பில்லியன் டாலர் கர்நாடகா நாற்பத்தி ஏழு பில்லியன் டாலர் குஜராத் முப்பத்தி நான்கு பில்லியன் டாலர் டெல்லி இருபத்தி எட்டு பில்லியன் டாலர் தமிழ்நாடு ஒம்பது பில்லியன் டாலர் இன்றைக்கி அஞ்சாவது இருக்கும் இந்தியாவில் எஃப்டி அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய நம்முடைய மாநிலமாக எங்களுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இதை மாநில அரசு வந்து இன்னும் பெரிய ஒரு கோல் செட் பண்ணி எப்படி ஒரு யூபி மாதிரி ஒரு மாநிலம் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் அவங்களால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியுது நம்மால் ஏன் அது வெறும் ஆறு புள்ளி ஆறு லட்சமாக மட்டும் இருக்குங்கிற கேள்வியை இன்றைக்கி அரசு கேட்டுக்கொண்டு அடுத்த முறை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் இருபத்தி அஞ்சில் இருபத்தி ஆறில் அவங்க நடத்தக்கூடிய இன்வெஸ்ட் தமிழ்நாடு இன்னும் வெற்றிகரமாக இன்னும் சிறப்பாக இன்னும் பிரம்மாண்டமாக இருக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ஏன்னா அதில் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கண்ணா அரசியலை தாண்டி வரக்கூடிய ஒரு ஒரு பணமும் நமக்கு வேணும் இதெல்லாம் எங்கேயுமே அரசியல் பேசலிங்கண்ணா வந்த ஆறு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடியும் வரவேற்கின்றோம் அந்த நேரத்தில் நாம் பெருமை பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு உணர்த்துவதற்காக இந்த டேட்டாவை நான் கொடுக்குறேங்கண்ணா ஒரு ஒரு மாநிலம் எப்படி இருக்குன்னு அடுத்த முறை இன்னும் முயற்சி செய்து இன்னும் நிறைய பணங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா பணங்களும் ரியலைஸ் பண்ணும் ரெண்டாவது கேள்வி ரியலைஸ் ஆகுமா இப்போ எல்லாத்துலேயும் நம்ம பார்ப்போம் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க யாரும் யாரையும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண பாதி பேர் பியூஷ் கோயல்ஜியை பார்க்குறதுக்காக ஹோட்டல் ரூமில் ஏர்போர்ட்டில் நின்றுருந்தாங்க அண்ணே அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டோம் பட் இந்த பிரச்சனை இருக்குது டிஜிஎஃப்டியில் இது இருக்குது அண்ணே அதில் அங்கே இருக்குது நாங்கள் சேலத்துலேருந்து வந்தோம் ஒரு டெக்ஸ்டைல் பார்க்குக்கு சைன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் டெக்ஸ்டைல் பார்க் இப்போ எங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு தெரில மத்திய அரசு இன்சென்டிவ் கொடுக்குமா ஸோ காலையிலேருந்து பியூஷ் கோயல் அமைச்சரவர்களோடு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் மாநில மத்திய அரசை பொறுத்தவரை பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்கள் காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெக்ஸ்டைல் அமைச்சர் ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்கார் என்ன சப்போர்ட் தமிழ்நாடுக்கு வேணுமோ என்ன வேணுமோ முழுவதையும் கொடுப்பதற்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் இந்த அமௌண்ட் ரியலைஸ் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ நாங்கள் செய்து கொடுக்கின்றோம் என்று காலையில் அவருடைய ஹோட்டலில் கோடம்பாக்கத்தில் நம்முடைய அரசு நிகழ்ச்சியில் விமான நிலையத்தில் அவர் சந்தித்த தொழிலதிபர்கள்கிட்ட இந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க இது முதல் விஷயங்க முதல் விஷயம் உங்ககிட்ட வந்து வைக்கணும் இரண்டாவது நம்முடைய யாத்திரையை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தொகுதிகளை கடந்திருக்கின்றோம் இன்னும் ரொம்ப தூரம் போகணும் தொண்ணூறு தொகுதிகள் போகணும் தருமபுரி வரை வந்திருக்கின்றோம் நாளையிலிருந்து மறுபடியும் கிருஷ்ணகிரி அந்த பகுதியில் திரும்ப ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு பெரிய ஒரு எழுச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட குறிப்பாக கிராமப்புற பகுதியில் நேற்று மேச்சேரியில் இருந்தோம் நேற்று அரூரில் இருந்தோம் நேற்று பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் இருந்தோம் அங்கெல்லாம் போகும்பொழுது எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குது எந்த அளவுக்கு விவசாயம் பொய்த்து போக ஆரம்பித்திருக்கிறது நீர் மேலாண்மை எந்த அளவுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு படித்து விட்டு இளைஞர்கள் ஊரில் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது இது எங்களுக்குமே ஒரு பெரிய படிப்பினை பெரிய ஒரு பாடம் அரசியல் என்பது ஒரு வயல்களத்தில் நெல்களத்தில் ஒரு கிராமத்தில் நடக்க வேண்டிய அரசியல் இந்த காலகட்டத்தில் நாம் டவுனுக்கு கொண்டு வந்துவிட்டோம் ஒரு ஏசி ரூம்குள்ளே கொண்டு வந்துவிட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கி அங்கே போகும்பொழுது தெரியுது எந்த அளவுக்கு தமிழகத்தினுடைய அரசியல் பாதை மாற வேண்டும் என்பது வளர்ச்சியை பற்றி அதிகமாக பேச ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய யாத்திரை எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறது அதுவும் ஒரு தகவலாக உங்களுக்கு சொல்லி இதை தாண்டி உங்களுக்கு நிறையா கேள்வி இருக்கும் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் பேசுவதற்கு நன்றி ஆனால் இங் இங்கிருந்து வர சார் ரமேஷ் சார் இருந்து ஆரம்பிக்கும்
அது குறித்து பாஜக தனது பார்வையை திருப்பி இருக்கிறதா பாஜக ஒன்றை நிலைப்பாடு எங்களை பொறுத்தவரை தயக்கம் என்கின்ற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்த மாட்டேங்கன்னா நீங்கள் எல்லா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலாம் நீங்கள் பாருங்கள் சார் குறிப்பாக நம்மை பொறுத்தவரை இந்தியாவில் பல இடத்துல நம்ம ஆட்சியில் இருக்கோம் பல இடத்துல எதிர்கட்சியாக இருக்கும் பல இடத்துல வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லா இடத்துக்குமே ஒரு கூட்டணியை பற்றி அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி யாருக்கு இருக்குன்னா பாராளுமன்ற போர்டுக்கு இருக்குது ஸோ நாம் வந்து மற்ற மற்ற கட்சிகள் ஒரு தமிழகத்தில் மட்டும் சில பேர் அரசியல் பண்ணுவாங்க சில பேர் பிராந்திய கட்சிகளாக இருப்பாங்க ரீஜனல் கட்சிகளாக இருப்பாங்க அவங்க பேசலாம் ரெண்டாயிரத்தி ப இருபத்தி நான்கு தேர்தலுக்கு ஆறு மாதம் முன்னாடி பேசலாம் மூணு மாதம் முன்னாடி பேசலாம் என்ன வேணாலும் பேசலாங்கண்ணா பிஜேபியை பொறுத்தவரை ஒரு விஷயத்தில் நாம் தெளிவாக இருக்கின்றோம் பல இடத்துல நானும் பேசி கொண்டு இருக்கின்றேன் பாரத பிரதமரை யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு நம்மோடு வருகின்றார்களோ நம்மோடு பயணிக்கிறாங்க சில பேர் நேரடியாக பயணிக்கிறாங்க சில பேர் பயணிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க வருகின்ற மாதங்களில் அதை பார்ப்பீங்க இப்போதைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசியல் தேர்தல் என்று பேச ஆரம்பிக்கவில்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சென்ட்ரல் பார்ட்டி லீடர்ஷிப் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் என்கின்ற வார்த்தை என்ன பேசுவோம் அதுக்காக பார்லிமெண்ட்ரி போர்டு கூடவே இல்லைங்கண்ணா இப்போ என்னுடைய லெவலில் ஒரு மாநில தலைவராக நான் என்ன பேச முடியுமோ அதை பேசி கொண்டிருக்கின்றேன் மோடி அவர்களை யார் ஏற்றுக்கிறீங்களோ கூட இருக்கிறீங்க சேர்ந்து பயணம் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்திலே கட்சியாக எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தேர்தல் இந்த முறை பாரதிய ஜனதா கட்சி மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை மக்களுடைய ஆதரவோடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் காட்டுங்கள் இதுக்கு நீங்கள் முறைப்படி ஒரு கிளியர் கட் ஆன்சர் வேணும் யார் நம்ம கூட்டணியில் இருப்பாங்க என்டிஏனுடைய ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் என்டிஏ எப்போ நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறீங்க இவங்க தான் எங்களுடைய பார்ட்னர்ஸ்னு எப்போ நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்கன்னா அது பாராளுமன்ற போர்டு மட்டும்தான் அதை சொல்ல முடியுங்கன்னா இதுவரை இந்தியாவில் எங்கேயுமே கூட்டு சிரோமணி அக்காலிதல் பஞ்சாப் பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் இந்தியா முழுவதுமே பாருங்கள் இந்தியா முழுவதுமே எங்கேயுமே பாரதிய ஜனதா கட்சி இதுதான் என்று சொல்லவில்லை அப்பப்போ நாம் என்டிஏ பார்ட்னர்ஸ் மீட்டிங் நடக்குது அதில் இரண்டு முறை நடந்திருக்கு த டெல்லிக்கு போயிருக்கிறாங்க தலைவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க பிரதமர் அவர்கள் வரும் பொழுது வரவேற்பதற்கு நம்முடைய கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் வர்றாங்க அதை தாண்டி அண்ணா கிளியர் கட்டாக உங்கள் ஷேப் அண்ட் ஃபார்மேஷன் சொல்லுங்கள் யார் உங்கள்கிட்ட இருக்காங்க அப்படிங்கிறது சொல்வதற்கான ஒரு அதிகாரம் எனக்கு இல்லைங்கண்ணா என்னுடைய அதிகாரம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை தயார்படுத்துவது அது ரொம்ப முக்கியம் கட்சியை தயார்படுத்திட்டிங்களா நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீங்களா பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெறுவதற்கு தயாராக இருக்கா அது என்னுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டதை நான் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கேன் ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கண்ணா யாருமே இங்கே ஆட்டு மந்தைகள் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் யாத்திரையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பல இடத்துக்கு போகிறோம் ஒரு இடத்துல அண்ணா இந்த ஜாதி தலைவருக்கு நீங்கள் மாலை போடக்கூடாது ஏன்னா லோக்கல் உங்கள் கட்சிக்காரர் எங்கள் ஜாதி தலைவரை பற்றி தப்பாக பேசிட்டாரு சவுத்தில் இந்த மாதிரி பல இடத்துல நடந்துச்சு அவங்கள சமாதானப்படுத்தி இல்லைனா நம்ம எல்லாருக்குமானவர் எல்லோரையும் நாம் மரியாதை செய்வோம் இன்னொரு பக்கம் பண்ணிங்கன்னா அண்ணா இந்த மதத்துக்கு நீங்கள் மாலை போடக்கூடாது இந்த மதத்தை பற்றி இவங்க யாரும் இங்கே தப்பாக பேசினா அண்ணா யாருமே கமோடிட்டி இல்லைங்கண்ணா அது ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட் ட்ரேடிங் இல்லை அந்த மாதிரி யாராவது தமிழக அரசியல் நினைத்தால் அவர்கள் தவறு செய்கிறனால் நடத்தும் நான் இந்த பக்கம் போயிட்டேன் இந்த கமோடிட்டி அப்படியே எங்கிட்ட ஒரு கிலோ சக்கரை எங்கிட்ட மூவ் ஆயிரும் அண்ணா எல்லாருமே பல விஷயங்களை பார்த்து இண்டிவிஜுவல் ஓட்டிங் பிளாக்குனே இண்டிவிஜுவலாக ஓட் பண்ணுறாங்க மதம் அஃப்கோர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய இஷ்யூ தான் ஜாதி தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய இஷ்யூ தான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள்லாம் மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் நான் சும்மா உங்களை முட்டாளாக நினைத்து நான் போய் பேச விரும்பலை நீங்கள்லாம் அறிவாளிகள் ஏதோ சமாளித்து பேசி இல்லைனே மக்கள் எல்லாம் சுயமாக சிந்திக்கிறாங்க ஜாதி மதத்தை தாண்டி அவங்க ஓட்டு போடுறாங்க நான் சொல்ல விரும்பலைங்கண்ணா ஜாதி மதம் ஒரு ஃபேக்டர் ஆனால் இன்றைக்கி யாராச்சும் நினச்சி கமாடிட்டின்னு நினச்சாங்கண்ணா அப்படியே எங்கிட்ட வரும் அப்படியே இந்த பக்கம் போகும் அப்படியே இங்கே வரும் அதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் நடக்காதுங்கண்ணா நான் உண்மையாலும் சொல்கிறேங்கண்ணா டெய்லி இருபதாயிரம் பேர் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர்த்த குறைஞ்சபட்சம் சந்திக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மாத அஞ்சு மாத காலமாக ரோட்டில் இருக்கும் மலையில் பண்ணியில் குளூரில் நடந்து போயிட்டுருக்கும் அத்தனை மக்கள்கிட்ட பேசுகிறோம் இன்ஃபார்மலாக ஃபார்மலாக லோக்கல் பத்திரிகையாளர்கிட்ட பேசுகிறோண்ணா சென்னை தாண்டி கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரிங்கர்ட்டிருந்து பேசுகிறோம் இந்த முறை களம் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சுங்கண்ணா யாரெல்லாம் ஓ இந்த ஜாதியெல்லாம் எனக்கு ஓட்டு போடும் இந்த ஜாதியெல்லாம் ஏன் ஓட்டிங் பிளாக்கு ட்ரெடிஷ்னலாக எனக்கு தான் வருவாங்க எல்லாம் இந்த முறை உடைய போகுது காரணம் காரணங்கண்ணா ரெண்டாயிர
நான் பாராளுமன்றத்தில் பேசுனால தான் கிடைச்சிது நான் சொன்னேன் அண்ணா மோடி தான் வரப்போறாரு தெரியும் உங்களுக்கு திமுக காரங்க பணம் வாங்கி கொடுக்குறது எதுக்கு இருக்கணும் நாங்களே அது இருந்துட்டு போகிறோம் மோடி தான் வர்றாருன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் திமுக எம்பி வந்து நான் பணத்தை வாங்கி கொடுப்பதற்காக மட்டும் திமுக எம்பின்னு ஒருத்தர் வேண்டுமா அந்த வேலையை நாங்களே செஞ்சுட்டு போகிறோம் நம்ம கட்சி ஆட்சியில் இருக்கு நம்மால் எம்பியாக இருக்கு அதனால் மக்கள் யோசிக்கிறாங்க நான் மாறுறாங்க முதல்ல மாதிரி இல்லை மூணு பேர்த்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இண்டிய அலையன்ஸுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்டிஏக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ரெண்டு கூட்டணி இல்லாதவருக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா நீங்கள் சொல்கிற கருத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேங்கண்ணா இந்த முறை மோடி அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்குது என்று தெரிந்த பிறகு யாருமே பிளாக் பிளாக்காக ஜாதி ஜாதியாக ஓட்டு போகிறது இல்லை நான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் உடையும் அதை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் நமக்கு உணர்த்தும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அண்ணே கரப்ஷன் மட்டும் ஒரு இஷ்யூ இல்லைங்கண்ணா நம்ம ஒன்று விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா கரப்ஷன் என்பது ஒரு ட்ரிகர் ஃபேக்டர் நம்ம ட்ரிகர் பண்ணணும் மக்களுடைய மனசாட்சியை ட்ரிகர் பண்ணணும் மக்கள்கிட்ட அந்த நெரட்டிவை நம்ம கொண்டு போகணும் மக்கள்கிட்ட சொன்னோம் சார் கரப்ஷனும் ஒரு ஃபேக்டர் ஸோ காலையிலிருந்து இரவு வரை நான் கரப்ஷனை மட்டும் பேச முடியாதுங்கண்ணா அண்ணாமலை என்ன காலையில் ப்ரெஸ் மீட்டில் லஞ்சத்தை பற்றி பேசினார் மத்தியான லஞ்சம் டூவை பற்றி பேசினார் அப்போ நான் ஆக்டிவிஸ்ட் ஆகிடுவேன் அப்போ நான் அரசியல்வாதி இல்லைண்ணே நான் ஆக்டிவிஸ்ட் எத்தனையோ ஆக்டிவிஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க சிறப்பாக செயல்படுறாங்க பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்களும் நிறைய பேர் ஆக்டிவிஸ்டாக காட்டுறீங்க லஞ்சம் என்பது ஒரு ஃபேக்டர் கரப்ஷன் என்பது ஒரு ஃபேக்டர் குட் கவர்னன்ஸ் அதை விட பெரிய ஃபேக்டர் நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் பத்தாண்டு அதை விட பெரிய ஃபேக்டர் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் என்ன செய்ய போகிறோம் அதனால் லஞ்சம் எப்போ பேசணுமோ பேசுகிறோங்கன்னா டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ எப்போ பேசுகிறோமோ பேசுகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம நம்முடைய தலைவர்கள் ஸ்பீச்செல்லாம் பார்க்குறீங்க ஏன்னா நம்ம முதல் முறை ஆட்சிக்கு வரப்போகிறது இல்லைங்கன்னா பத்தாண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்திருக்கோம் நீங்களே ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன கேட்பீங்க அண்ணே மூணாவது முறை ஓட்டு கேட்குறீங்க பத்து வருஷம் என்ன செஞ்சீங்க கரெக்டுங்களாண்ணே எல்லோரும் இதான் கேட்பாங்க அண்ணே பத்து வருஷம் என்ன செஞ்சீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓட்டு கேளுங்கண்ணே ஸோ மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயங்களுக்கு இருக்குது அண்ணே பத்து வருஷம் செஞ்சுருக்கும் அப்போ எங்களுடைய குட் கவர்னன்ஸை நல்லாட்சியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்றைக்கி இருக்குது முதல் முறை ஆட்சிக்கு வர ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குல எங்களுடைய பேச்சு வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆட்சியை தக்க வைக்கும் பொழுது வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்பது பத்து ஆண்டுகள் என்ன செய்திருக்கின்றோம் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் அதனால் நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு ஏற்புடைய கருத்து தான் லஞ்சத்தை பேசணும் கரப்ஷனை பேசணும் பாராளுமன்றத்துக்கு அறுபது நாள் இருக்கும் பொழுது இன்னும் அறுபது நாட்கள் பாக்கி இருக்கும் பொழுது லஞ்சத்தையும் பேசணும் குட் கவர்னன்ஸும் பேசணும் எங்கள் விஷன் மேப்பையும் பேசணும் அதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்து மாலத்தி வரங்கண்ணா கோரிக்கைகள் வந்து இதுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டினுடைய பினான்சியல் கண்டிஷன் இன்னைக்கு என்னதான் பேச்சுவார்த்தை தலைகீழா நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் போய் நின்று தலைகீழா நின்று பேச்சுவார்த்தை பண்ணா கூட அதை ஹானர் பண்ணக்கூடிய சக்தி அமைச்சருக்கு இல்லை தமிழ்நாடு அரசுக்கு இல்லை உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு அமைச்சர் சிவசங்கர் ஐயா போறாங்க எல்லா போக்குவரத்து சங்கங்களை கூப்பிடுறாங்க அண்ணே ஓகே நீங்க சொல்றதை ஏற்றுக்கிட்டோம் ஆறு குறிப்புகள் கொடுத்துருக்கீங்க உடனே ஓட்டுநர் நடத்தின போட்டிடலாம் நாற்பதாயிரம் பேர்த்துக்கு வேலை கொடுத்துடலாம் ஓய்வூதிய திட்டத்தை மாற்றிடலாம் அண்ணா இதை பண்ணிடலாம் அதை பண்ணலான்னு சொன்னால் பணம் இல்லை அண்ணா சப்போர்ட் பண்ணுறக்கு தெர் இஸ் நோ மணி தமிழ்நாடு அரசு இன்றைக்கி எட்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஆண்டு ப்ரொஜெக்டட் கடன் இன்னும் ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் கோடி வாங்க போகிறாங்க அதனால் சிவசங்கர் அவர்களுக்கும் தெரியும் முதலமைச்சர் அவங்களுக்கும் தெரியும் இந்த பேச்சுவார்த்தைங்கிறது சும்மா ஒரு மாயை பேச்சுவார்த்தையில் கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறக்கு அவங்க கையில் எதுவுமே இல்லை அவங்க சொன்ன ஆரம்ப கோரிக்கை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா எண்ணெய் பொறுத்தவரை எண்ணெய் பொறுத்தவரை குறைந்தபட்சம் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அவ்வளோ செலவு அவங்க பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் பழைய அரியர்லேருந்து கொடுக்கணும் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சு அகவடி பழைய அகவடி பழையில் அகவடி பழையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் நீங்கள் வந்து இத்தனை பேர் தான் ஹையர் பண்ணணும் அவர்களுக்கான சம்பள யோசனை இன்றைக்கி என்ன காமெடி பண்ணுறாங்கண்ணா ரெண்டு தொழிற்சங்கங்கள் திமுக காங்கிரஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துக்கிட்டாங்க இல்லை நான் முதல் நாள் பஸ்ஸை ஓட்டி காட்டுவோம் சரி ஓட்டுங்க பகலில் ஓட்டுவீங்க அதே ஆள் நைட்டு ஓட்டுவீங்க நாளை காலையில் என்ன ஆகும் இன்றைக்கி ரெண்டு ஷிஃப்ட் போட்டு ஓட்டுறாங்க நாளை காலையில் யார் ஓட்டுவா இது போக்குவரத்து சங்கங்களும் ஸ்மார்ட் ஆனால் அவங்களும் அறிவாளிகள் தானே அவங்க பேஷண்ட் கேம் விளையாடுறாங்க ஓகே மூணு நாள் பேஷண்ட்டாக இருப்போம் ரெ
சிவசங்கர் அவர்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு கமிட் பண்ணுறாங்க முடியாத ஒரு நாள் அவங்க அஞ்சாவது அம்ச கோரிக்கை என்னென்ன ஆறில் அஞ்சாவது என்ன வரக்கூடிய ஷார்ட் ஃபாலை தமிழக பட்ஜெட் பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுங்குறாங்க நியாயமானது தானே நம்ம இலவச ஒரு பக்கம் கொடுக்குறோங்கண்ணே ஃப்ரீ பஸ் பாஸ் கொடுக்குறோம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இப்போ நீங்கள் அதை பேலன்ஸ் பண்ணலினா மெயின்டெனன்ஸ்லேருந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லேருந்து அரசு பேருந்து கழகங்கள் வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி கட்டுறதுலேருந்து யார் கட்டுவா ஸோ இதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தமிழ்நாட்டினுடைய ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் இன்னும் இது போல பல விஷயங்களை நம்ம குன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்த போகுது அதனால தான் திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்கிறோம் யாரோ கேட்குறாங்க அண்ணே தமிழ்நாடு அரசு கடன் வாங்கினது எனக்கு என்னனே பாதிப்புன்னு யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா அண்ணே ஒரு ஒரு ரேஷன் கார்டின் மீது மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தோராயிரம் ரூபா கடன் இருக்குது கடன் அதிகமாக அதிகமாக வட்டி சுமை அதிகமாகும் யாருமே இந்தியாவில் எட்டு லட்சம் கோடி கடன் வாங்கினதில்ல நாம தான் முதல் மாநில எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி பத்து லட்சம் கோடியை தாண்டிட்டீங்கன்னா இன்றைக்கே எண்பத்தி ஏழு வருஷம் கட்டணும் எயிட்டி செவன் இயர்ஸ் ரீபேமெண்ட் பீரியட் இன்னிலிருந்து புதிய கடன் நீங்கள் வாங்கலாம் அதனால் ஒரு இம்பாசிபிள் ஸ்டேஜுக்குள்ளே தமிழ்நாடு அரசு போயிடுச்சு இதை இவங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அந்தளவுக்கு சவாலான நிதி அமைச்சர்கள் இருக்கிறாங்களா இதை எதிர்கொண்டு சமாளிப்பதற்கு அந்த அளவு திரும்ப போய் என்ன கேட்பாங்க மத்திய அரசு கிராண்ட் கேட்க போகிறாங்க நீங்கள் பாருங்கள் நடக்குது இல்லையான்னு பாருங்கள் ரமேஷ் சார்ல சீனியர் இருக்கீங்க எல்லாம் சீனியர் இருக்கீங்க இரண்டு ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய கிராண்ட் நைட் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் கூட கேட்பாங்க வட்டியெல்லாம் கடன் கொடுங்க ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு வட்டி கொடுக்குறோம் எங்களை காப்பாற்றுங்கன்னு தமிழ்நாடு அரசு கேட்கத்தான் போகுது அதற்கான அடித்தளத்தை அமைக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சார் நீங்கள் மால்டீவ்ஸ் பற்றி கேட்டீங்க சார் இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஏன்னா நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஆழமாக பேச வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து மாலத்தீவு லக்ஷ்மதீவு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தீவு உங்களுக்கு தெரியும் இதற்கு முன்பு லட்சத்தீவில் வந்து பிளாட் அமைப்பினர் வந்து மாலேக்குள்ளே மால்டீவ்ஸுடைய கேபிட்டல் சிட்டி மாலேக்குள்ளே போய் பேராஷூட்லேருந்து குதித்து இரவோடு இரவாக மாலேவை கேப்சர் பண்ணி அந்த அரசை தன்னுடைய தன்னுடைய சொத்தாக அபரிக்க முயற்சித்த பொழுது இந்தியாவிலிருந்து நாம் ஆர்மி ஃபோர்ஸ் அனுப்பி அதை ரெடி பண்ணி திரும்ப மாலத்தீவு கொடுத்தோம் அன்றிலிருந்து நமக்கும் மாலத்தீவுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் என்னென்னா இந்தியன் மிலிட்டரியினுடைய கண்டிஜென்ட் ஃபோர்ஸ் மாலத்தீவில் இருப்பாங்க எப்பொழுதுமே மாலத்தீவனுடைய பாதுகாப்புக்காக மாலத்தீவனுடைய நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் நம்மகிட்ட அஜித் தோவல் இருக்கிற மாதிரி மாலத்தீவனுடைய நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் இந்தியாவிலிருந்து போவாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் மாலத்தீவனுடைய என்ன சேவாக இருப்பாங்க இது பல ஆண்டு கால ஒப்பந்தம் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறோம் குறிப்பாக இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய மாலத்தீவனுடைய அதிபர் எலெக்ஷன் பிரச்சாரத்தப்பவே நோ இந்தியா ஆன்டி இந்தியா நோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு டிஷர்ட் போட்டு பிரச்சாரம் பண்ணவர் ஸோ எலெக்ஷனில் ஜெயித்தாங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்க வந்தவுடன் என்ன சொன்னாங்க மாலத்தீவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஆர்மி நீங்கள் வாபஸ் வாங்கிக்கணும் என்ன சேவை திரும்ப கூப்பிட்டுக்கணும் மாலத்தீவுக்குள்ளே யார் இருக்கக்கூடாது எப்பொழுதுமே மாலத்தீவனுடைய அதிபர் முதல் விசிட் இந்தியாவுக்கு வருவாங்க ஆனால் இந்த அதிபர் முதல் விசிட்டு டர்க்கிக்கு போனார் ரெண்டாவது இப்போ சைனாவில் இருக்காங்க நேற்று காலை சைனாவுக்கு போயிருக்காங்க இன்றைக்கி சைனாவில் மாலத்தீவனுடைய அதிபர் இருக்காங்க இப்போ அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சைனா நேற்று ப்ரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குது இல்லை இல்லை இந்தியா வந்து இதை குறுகிய மனப்பான்மையில் பார்க்கக்கூடாது இந்தியா வந்து பரந்த மனப்பான்மையில் பார்க்கணும் இது ஒரு பக்கம் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் தான் ரெண்டாவது மாலத்தீவுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு பன்னிரெண்டு லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள் செல்கிறாங்க பன்னிரெண்டு லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள் அதில் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் இந்தியர்கள் அப்படின்னா மூணு லட்சம் பேர் நாம் அனுப்புகிறோம் மூணு லட்சம் பேர் இந்தியாவிலிருந்து போகிறாங்க அப்படின்னா மாலத்தீவனுடைய நான்கிலே ஒரு பங்கு டூரிசம் ரெவன்யூ இந்தியா கொடுக்குது இந்தியா நம்ம இந்தியர்கள் நம்ம கொடுக்குறோம் ஆனால் லக்ஷ்மதீப்புக்கு செல்லக்கூடிய இந்தியன் டூரிஸ்ட் வெறும் இருபத்தஞ்சாயிரம் நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டுமே பக்க பக்கத்தில் இருக்குது லக்ஷ்மதீப்பில் அகாட்டி ஏர்போர்ட் இருக்குது மாலத்தீவில் மாலை ஏர்போர்ட் இருக்குது லக்ஷ்மதீப்புக்கு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் இந்தியர்கள் போகிறாங்க மாலத்தீவுக்கு மூணு லட்சம் பேர் போகிறாங்க பிரதமர் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய டெஸ்டினேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க பிரதமர் அவர்கள் தமிழ்நாடு பயணத்தை முடிச்சுட்டு திருச்சி பயணத்தை முடிச்சுட்டு இங்கிருந்து நேராக பிரதமர் அவர்கள் லட்ச லட்சத்தீவுக்கு போனாங்க அங்கே போயிட்டு ஸ்னாக்கிளிங் அங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களை பிரதமரே காமிச்சாங்க எந்த அளவுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் அதன் பிறகு மாலத்தீவனுடைய அமைச்சர்கள் பாராளுமன்ற எம்பி ஒருவர் மூணு பேர் ட்வீட் போடுறாங்க எத்தனை நண்பர்கள் அந்த ட்வீட்டை படிச்சிங்கன்னு தெரில நீங்கள் கனவுல
வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் மாலத்தீவு மக்கள் தொகையை விட அதிகம் அதான் புரிஞ்சுக்கணும் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிசியினுடைய டிசிஎஸ்னுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேஸ் இஸ் மோர் தென் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் மால்டிவ்ஸ் அந்தமான் நிக்கோபாரை பற்றி நான் பேசவே விரும்பலை நம்ம அந்தமான் நிக்கோபார் எடுத்துட்டோம்னா மாலத்தீவு வந்து தீப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீக்குச்சி அதனால் இன்னைக்கு இந்திய மக்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ஈஸ்மை ட்ரிப் சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் இனி மாலத்தீவு ஈஸ்மை ட்ரிப் நமக்கு தெரியும் இந்தியாவில் நம்பர் டூ புக்கிங் வெப்சைட் நாங்கள் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் புதுசாக மாலத்தீவுக்கு எந்த விதமான ஆர்டர் நாங்கள் எடுக்க போகிறது இல்லை யாரும் போகாதீங்க சச்சின் டெண்டுல்கர் சல்மான் கான் முக்கியமான செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாருமே ட்வீட் போடுறாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பீச்சு சிந்தூர்கர்களிருந்து நம்ம அங்கே போவோம் எதுக்கு மாலத்தீவு போகணும் உடனே மாலத்தீவு அரசு பேனிக் ஆகுது ரெண்டு அமைச்சர்களையும் பாராளுமன்ற எம்பி சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க நாம் மாலத்தீவுடைய அம்பாஸ்டரை எம்இஏ கூப்பிட்றோம் நம்ம டிமார்ச்சே பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம் அவங்க கிளம்பிட்டாங்க ஆனால் இந்தியா வந்து சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னாங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரை நம்ம ஒரு முக்கியமான குளோபல் பிளேயர் வேறு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குளோபல் பிளேயர் எந்த நாடுகளும் கூட இந்தியாவை சாதாரணமாக இப்போ இடை போட முடியாது அந்தளவுக்கு நமக்கு ஒரு க்ளவுட் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் அப்பீல் இருக்குது மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு மாலத்தீவு நமக்கு நெருங்கிய ஒரு நாடு நெருக்கமான உறவு வேண்டும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இன்றைக்கி மாலத்தீவுனுடைய அப்போசிஷன் பார்ட்டி இதுவரை யார் ஆட்சியில் இருந்தாங்களோ அவங்க மாலத்தீவு அரசின் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்க இறங்கியிருக்காங்க அவங்களாம் இந்தியா சப்போர்ட் எப்படி நீங்கள் மோடியை பற்றி தப்பாக பேசலாம் எப்படி நீங்கள் இந்தியாவை பற்றி தப்பாக பேசலாம் அதனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நாட்கள் இருக்குது மற்றபடி மற்றவங்க நினைக்கிற மாதிரி மாலத்தீவுங்கிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒரு சிறிய ஒரு நாடு அதற்கு இந்தியாவினுடைய உதவி தேவைப்படுது நாம் எதுவுமே செய்யலை உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தினுடைய ஏர்போர்ட் கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணாங்க அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பலைங்கண்ணா அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு இந்தியாவினுடைய ஒரு பெரிய நிறுவனத்தினுடைய கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணாங்க ஏர்போர்ட் டெர்மினல் கட்ட ஆரம்பித்த பிறகு கான்ட்ராக்ட் ஒரு சைனீஸ் கம்பெனி கொடுத்தாங்க ஸோ லாங் ஸ்டோரி பின்னாடி இருக்குங்கண்ணா பட் இந்தியர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்திருப்பது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எல்லாருமே இப்போ ட்வீட் போடுறாங்க எல்லோரும் என்னுடைய நாட்டை அவமானப்படுத்திட்டேன் நான் மாலத்தீவுக்கு வரமாட்டேன் யாரோ சொன்னாங்களே ஈஸ்மை ட்ரிப்பில் லக்ஷ்வதீப்பனுடைய கூகுள் சர்ச் மட்டுமே மூவாயிரத்தி நான்கு நானூறு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது பிரதமர் அவர்கள் போயிட்டு வந்த பிறகு மூவாயிரத்தி நானூறு சதவீத மக்கள் கூகுள் பண்ணி லக்ஷ்வதீப் பற்றி தெரிகிறாங்க ஸோ நாம் இதை பெருமை பண்ணோம்னா எந்த அளவுக்கு நம்முடைய பிரதமர் நம்முடைய நாடு இன்னைக்கு குளோபல் ஸ்டேஜில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆனால் குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பில்கிஸ் பான் அவர்களுக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தை கொடூரமான விஷயத்தை யாரும் கூட ஆதரிக்க முடியாது ஒரு நல்ல மனிதராக இருந்தால் யாரும் ஆதரிக்க போகிறது இல்லைங்கண்ணா ஒரு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்த ஒரு அம்மா கலவரத்தின் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு இது வந்து ஒரு மோசமான 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 குற்றம் அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லைங்கண்ணா இன்னைக்கு அந்த பில்கிஸ் பானு வழக்கில் ட்ரையல் வந்து குஜராத்துக்கு வெளியே மகாராஷ்டிரா நடந்துச்சு எத்தனை பேர் ஜட்மெண்ட்டை முழுசாக பார்த்தீங்கன்னு தெரில சகோதரர்கள் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ரெண்டு மூணு அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்று மகாராஷ்டிர அரசுக்கு தான் இந்த அப்பீல் ரெமிஷன் கொடுக்கறதுக்கு தகுதி இருக்கோ தவிர குஜராத் அரசுக்கு தகுதி இல்லை ஒரு டெக்னிக்கலாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ குஜராத் அரசு கொடுக்கக்கூடாது ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னா இது தமிழ்நாட்டுக்கும் எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் ஒரு மாநிலத்தில் ட்ரையல் நடக்கும் பொழுது வேறு மாநிலத்தினுடைய கேஸை மாற்றும் பொழுது எந்த மாநிலம் ரெமிஷன் கொடுக்கறக்கு தகுதி இருக்குது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பில்கிஸ் பான் அவங்க கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல இருந்து நான் சொல்கிறேன்னா இதில் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி தயவு செஞ்சு நீங்கள் மோடிஜி யாரையுமே இழுக்காதீங்கண்ணா எங்களை பொறுத்தவரை பில்கிஸ் பான் அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் என்பதற்காகத்தான் அப்பிருந்த குஜராத் அரசே கைது பண்ணி அவர்களுக்கான தண்டனை ஊர்ஜிதம் செஞ்சு ட்ரையல் மட்டும் ஃபைனல் ட்ரையல் மகாராஷ்டிரா நடந்துச்சு ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டோடய அப்சர்வேஷன் அதை சொல்லியிருக்காங்க பதினஞ்சு நாளாக ஒரு வாரமாக டைம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களாம் திரும்ப சரண்டர் ஆகணும் ரெண்டு வாரம் ஆகுனா ரெண்டு வாரம் பதினாலு நாள் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ நம்ம ஒபே பண்ணணும் யாராக இருந்தாலும் ஒபே பண்ணணும் அது எந்த மாநிலமாக இருந்தால் ஒபே பண்ணணும் இப்போ ரெண்டாவது உங்கள் ரெண்டாவது கேள்விங்கண்ணா அதான் ரெண்டாவது கேள்விக்கு நான் வர்றேங்கண்ணா நான்
இது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டிபேட் தான் ஒருவேளை அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்கன்னா நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா அப்போ டெரரிஸ்ட்டை தமிழ்நாடு அரசு ஊக்குவிக்கதா இதுதான் என்ன பாயிண்ட் இது கோர்ட்டு வரைக்கும் போகும் திரும்ப கோர்ட்டு பார்க்கும் ஓ போட்டா யூஏபிஏ என்எஸ்ஏ இதில் கைது செய்யப்பட்டவங்கள ரிமிஷன் கொடுக்க முடியுமா இது தமிழ்நாட்டுக்கும் நடக்கும் எல்லாத்துக்கும் நடக்கும் அதனால் என்னை பொறுத்தவரை எல்லாம் அரசியலே கலக்கல நான் முதல் பாயிண்ட்டே தெளிவாக சொல்லிவிட்டேன் பில்கிஸ் பான் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து நான் பல இடத்துல பேசிகிட்டு இருக்கேன் இதற்கு முன்பு இதே ப்ரெஸ் மீட் அந்த ரெமிஷன் அன்றைக்கி நீங்கள் கேட்டபோது கூட நான் சொன்னேன் ஆனால் அரசு முடிவெடுத்துருக்காங்க கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க பிருந்தாகுரோவர் அட்வொகேட்லாம் போயிருக்கிறாங்க பில்கிஸ் பான் அவங்களுக்கு நடந்தது சரியாக ரொம்ப தவறு அப்போ பில்கிஸ் பானு கைதானவங்க யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் ஏற்றுவீங்களா யாராக இருந்தாலும் குற்றவாளிகள் தான் காலத்துக்கு குற்றவாளிகள் தான் கொடுமையிலும் கொடுமையான குற்றம் அங்கே நடந்திருக்கு அதனால் இது சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய அப்சர்வேஷன் நாளைக்கு மகாராஷ்டிர அரசு என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் அவங்க ரெண்டு வாரம் கழித்து கோர்ட்டில் சரண்டர் ஆகணும் ஜெயிலுக்கு போகணும் பேசுவாங்க மத்திய அரசுடைய அழகிரி என்ன ஒரு மூத்த தலைவருங்கன்னா ஒரு ஒரு பாரம்பரியமான அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் வந்து ரொம்ப நீண்ட நடிகை அனுபவம் இருக்கக்கூடிய கட்சி அண்ணா கடனை எப்பொழுதுமே நம்ம எது கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்கன்னா அந்த மாநிலத்தினுடைய உற்பத்தி திறனுக்கு கம்பேர் பண்ணுறோம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய மொத்த உற்பத்தி திறனில் நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய கடன் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் தாண்டிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நினைக்கிறேன் கரெக்டான டேட்டா என்கிட்ட இல்லை இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பக்கத்தில் வந்துட்டோம் உற்பத்தி திறனில் இருபத்தஞ்சு சதவீத கடன் இந்தியாவினுடைய உற்பத்தி திறன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் ட்ரில்லியன் டாலர் அதில் இந்தியாவினுடைய கடனை பாருங்கண்ணா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து மினிஸ்க்யூலாக இருக்கும் ஏன்னா டேட்டாவை சரியாக ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அழகிரி என்ன நோ அல்லது வேறு ஏதோ தலைவர்கள் பேசும்பொழுது தம் அண்ணா கடன் ஒரு மாநிலம் வாங்கணுமா கண்டிப்பாக கடன் வாங்கணும் கடன் வாங்கினா தான் சில இடத்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் உங்கள் நிதி பத்தாது கடன் இவ்வளவு வாங்கணுமா ஆட்சிக்கு வந்து முப்பத்தொரு மாதத்தில் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தொம்பதாயிரம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கோம் டூ லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் முப்பத்தொரு மாதத்தில் ஆட்சிக்கு வந்து நான் திரும்ப திரும்ப சொல்வது அன்சஸ்டைனபிள் கடன் சொல்கிறேன் இந்திய அரசு எல்லா அரசுமே கடன் இருக்குது சைனா கடன் இருக்குது அமெரிக்கா எவ்வளோ ட்ரில்லியன் கடன் இருக்குது அவங்களால சர்வீஸ் பண்ண முடியும் தமிழ்நாட்டினால சர்வீஸ் பண்ண முடியல நம்மளால் அண்ணா உங்களுக்கு ரெவன்யூ குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஜென்ரேட் யுவர் ஓன் ரெவன்யூ உங்களால் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியலனா கடனை எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுவீங்க அதனால் அழகிரி அவர்கள் பேசுவது ஐயோ தமிழ்நாடு கடனே வாங்கக்கூடாதா எல்லா மாநிலம் கடன் வாங்குது கடன் வாங்கணும் பட் தமிழ்நாட்டினுடைய கடன் சர்வீசபிள் டெப்டை தாண்டி போயிடுச்சு இதனுடைய தாக்கம் உங்களுக்கும் எனக்கும் ரெண்டு ஆண்டுகளில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ஆனால் ரெவன்யூ டெஃபிசிட்டை எப்படி குறைக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் திரும்ப அதுக்குள்ளே போக விரும்பலிங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலுக்கு கொடுக்குற பணத்தை கொஞ்சம் குறையுங்க ரெவன்யூ டெஃபிசிட் குறையும் ஆனால் இப்போ நான் சால தமிழ்நாட்டில் ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கு நான் பத்தாயிரம் கோடி கொடுக்குறேன் எட்டாயிரம் கோடி கொடுக்கும் ரெண்டாயிரம் கோடி குறைஞ்சிருச்சா ஆனால் எப்படி குறைக்கிறாங்கிற டாக்குமெண்ட்டில் பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு பக்கம் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவங்க சொல்கிறாங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீத பட்ஜெட் நாங்கள் போடுறது சம்பளத்துக்கும் எங்களுடைய பென்ஷனுக்கும் போனால் எப்படிப்பா நான் ஸ்கூல் கட்டுவேன் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் சிஏஜினுடைய ரிப்போர்ட் படி பதிமூன்றாயிரம் வகுப்பறைகள் குறைவாக இருக்குது ஸ்கூல் குறைவாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிங்கன்னா பதிமூன்றாயிரம் வகுப்பறைகள் நம்ம கிளாஸை மெரிச்சு பண்ணுறோம் நாலாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் ஒன்றா உட்காருங்க ஒன்றாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் ஒன்றா உட்காருங்க பதிமூன்றாயிரம் வகுப்பறைகள் அதனால் த டெவில் இஸ் ஆல்வேஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏன்னா நான் எம்பிஏ படிச்சிருக்கேன் நான் படித்தது ஃபினான்ஸ் மேஜர் பண்ணியிருக்கேன் ஓரளவுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் தெரியுங்கன்னா ரெவன்யூ டெஃபிசிட்டை குறைச்சிட்டோம்னா அண்ணா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறைச்சிங்கன்னா ரெவன்யூ டெஃபிசிட் குறைஞ்சிடும் அது குறைக்கிறது இல்லைங்கண்ணா ஹெல்த்து எஜுகேஷன் அதற்கு நாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பணம் அதிகமாகணும் அதனால் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அரசு செய்திருப்பது வட்டியை சர்வீஸ் பண்ணுறக்கு அதிக பணமும் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ரா கிராம சாலைகள் நேஷ்னல் ஹைவே எக்ஸ்பேன்ஷன் இவங்க போடக்கூடிய பணம் மத்திய அரசு நிறையா போடுறாங்க போர்ட்ஸு ஏர்போர்ட்ஸு லாஜிஸ்டிக்ஸு அதில் தமிழ்நாடு அரசு பணமே போடலையாங்கண்ணா எல்லா இடத்துலையும் நான் படிக்கிறேன் ஒரு ஒரு தொகுதியில் அண்ணே உங்கள் ஊரில் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் கட்டுறேன்னு சொன்னாங்க மதுரையில் கட்டினாங்களா செங்கல் எடுத்து பாருங்கள் அண்ணே உங்கள் ஊரில் சிப்கார்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் சொன்னாங்க ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஏக்கர
ஆனால் முப்பத்தொம்போதுலேயும் நாங்கள் போட சொல்லியிருக்கோங்கண்ணா ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு முப்பத்தி ஒம்பது தொகுதிகளுக்கும் நாங்கள் பாராளுமன்ற பொறுப்பாளரை போட்டோம் இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்றத்திற்கும் சட்டமன்ற பொறுப்பாளர் போட்டோம் ஸோ முருகனையாவை பொறுத்தவரை ஊட்டிக்கு அவங்க அந்த வேலையை செய்கிறாங்க நானே சென்னையில் ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணங்கன்னா பாராளுமன்ற அலுவலகம் இன்னொரு இடத்துல ரெண்டு மூணு இடத்துல ஓப்பன் பண்ணேன் ஸோ எங்களை பொறுத்தவரை எங்கள் தலைவர்களை என்கரேஜ் பண்ணுறோம் பாராளுமன்ற அலுவலகத்தை போடுங்க சட்டமன்ற அலுவலகத்தை திறங்க மக்கள்கிட்ட மக்களாக இருங்க மக்கள்கிட்ட நம்பிக்கையை கொடுங்க அதனால் எந்த தவறும் இல்லை முப்பத்தொம்பது தொகுதியிலையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேலை பார்க்குது டெல்லியிலேருந்து சொல்கிறாங்க இதாங்க என்டிஏனுடைய ஷேப்பு இதாங்க சைஸு இதாங்க அலையன்ஸு இங்கே தான் நம்ம நிற்கிறோன்னா அதன் பிறகு அந்தந்த வேட்பாளர்கள் அந்தந்த தலைவர்கள் ப்ரொஜெக்டட் வேட்பாளர்கள் ப்ரொஜெக்டட் தலைவர்கள் அந்தந்த கூட்டணிக்கு அந்தந்த கூட்டணியுடைய வேட்பாளருக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் கட்சியினுடைய நியத்தி அண்ணே ஒரு சிட்டிங் மினிஸ்டர்ண்ணே வெரி சிம்பிள் லாஜிக் அண்ணே ஒரு சிட்டிங் மினிஸ்டர்ண்ணே சிட்டிங் மினிஸ்டரை வந்து நீங்கள் கேண்டிடேட் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா சிட்டிங் மினிஸ்டர் இஸ் ஆப்வியஸ்லி கேண்டிடேட் நேச்சுரலி இப்போ சிட்டிங் மினிஸ்டர் எங்கே கேண்டிடேட் எனக்கு தெரியாதுங்கன்னா அது கட்சி டிசைட் பண்ணும் இப்போ முருகனையாவை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே நிற்கிறாங்க தம் மூத்த தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க நம்மகிட்ட நிறைய பேர் முன்னாள் அமைச்சர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ அது என்னுடைய கையில் இல்லை பார்லிமெண்ட்ரி போர்ட் கையில் இருக்குது எல்லோரும் ஒரு ஒரு இடத்துல வேலை செய்கின்றார்கள் என்று சொல்வதை விட அந்தந்த பகுதியை பாதுகாத்து முருகன்ஜி அவங்க கோயம்புத்தூர்லேயும் வேலை பார்க்குறாங்க உதாரணத்திற்கு திருப்பூர்லேயும் நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்குன்னு அவங்க திருப்பூர் வேட்பாளர் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளர் நான் சொல்லிங்கன்னா அவர் அவர்கள் அந்தந்த பகுதியிலே வேலை செய்ய சொல்லி இருக்கின்றோம் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் அண்ணே ஒரு சினிமா படம் ஜவான் ஓடுதுண்ணே விஜய் சேதுபதி அண்ணே நல்லா நடிச்சிருக்காரு விஜய் சேதுபதி அண்ணா அதில் வந்து வில்லனா அருமையாக நடிச்சிருக்காரு அதை போய் நான் உட்காந்து பார்க்குறேண்ணே எனக்கு வந்து சப் டைட்டில் இல்லை நான் வந்து ஹிந்தியில் தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாண்ணே அது திணிக்கிறதா இல்லை ஹிந்தியை கற்றுக் கொடுக்குறதா எல்லாமே டிபேட்டபிள் பாயிண்ட் தான் எனக்கு வந்து ஹிந்தி பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படிங்கிறத ரெண்டு கேள்வி தான் இருக்குது எனக்கு எல்லா ப்ரொடியூசரும் ஹிந்தி ஷாருக் கானுடைய ரெட்சில் என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அதில் போய் நடிக்கிறாங்க விஜய் சேதுபதி அவர்களை பற்றி எந்த கருத்து சொல்ல விரும்பல அவருடைய உரிமை அவர் ஹிந்தி படத்தில் நடிக்கணுமா நடிக்கட்டும் போஜ்பூரி நடிக்கட்டும் தமிழில் நடிக்கட்டும் அவருடைய உரிமை பட் கருத்து சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுனாங்கன்னா அது ரெண்டு பக்கமும் பார்க்கக்கூடிய கருத்தாக ஆகிடும் உதாரணத்திற்கு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டுக்கு ஏன் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைவாக வருதுன்னா இப்போ நிறைய நார்த் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆல் இந்தியா ஃபுல்லாக ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் குரூப் இங்கே வர்றாங்க இதை விட பெங்களூர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அங்கே போனால் கம்ஃபர்டபுளுங்க லாங்குவேஜ் பேசுவோம் இங்கே வந்தால் தமிழில் தான் நாங்கள் பேசணும் எங்களுக்கு வேண்டாம் இதனாலேயே நமக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குறையுது நாம் அதை ரிஸ்க் எடுத்துருக்கோம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அதனால் என்னை பொறுத்த வரைங்கன்னா நானும் முதல்லிருந்து தெளிவாக சொல்கிறேன் ஹிந்தி விருப்பப்படுறவங்க படிங்க வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க படிக்காதீங்க அதனால தான் நம்முடைய மும்மொழி கொள்கை நாங்கள் சொல்கிறது மூன்று மொழி படிங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் ஹிந்தி மொழி படிங்கன்னு மொழி சொல்லவே இல்லைங்கண்ணா கட் கட்டாயமாக தமிழ் படிக்கணும் கட்டாயமாக ஆங்கிலம் படிக்கணும் மூன்றாவது மொழி இல்லை ஃப்ரீ என்ன வேணுமோ படிங்க ஹோசூர் பக்கம் போனால் கன்னடம் படிக்கிறாங்க கோயம்புத்தூர் பக்கம் போனால் மலையாளம் படிக்கிறாங்க தெலுங்கு நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க அவங்க தெலுங்கு படிக்கிறாங்க அதை போய் நம்ம அவங்கள கையை பிடிச்சி நிறுத்தி படிக்காதீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கருத்தில் விஜய் சேதுபதியான கருத்துக்கு நான் கருத்து சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னா எங்கள் கருத்து மூன்று மொழி நான்கு மொழி அஞ்சு மொழி படிங்க பிடிச்ச மொழி படிங்க நாளைக்கு நீங்கள் குளோபல் சிட்டிசன் வெறும் இரண்டு மொழியில் எங்கேயும் போக முடியாதுங்கண்ணா எங்கேயும் போக முடியாது மூன்று மொழி நான்கு மொழி வேணும் ஹிந்தி பிடிக்காதா படிக்காதீங்க பிரெஞ்சு படிங்க ஜெர்மன் படிங்க ஐரோப்பிய நாடுகளில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க வேலை பாருங்க ஆனால் விஜய சேதுபதியுடைய கருத்தை கருத்தாக பார்க்குறேன் இங்கே யாருமே திணிக்கல யார் திணிக்கிறாங்கண்ணா ஹிந்தி எங்கே மும்மொழி கொள்கைங்கிறது என்னென்ன மூன்றாவது மொழி ஆப்ஷனல் யாரும் திணிக்கல அதே நேரத்தில் விஜய் சேது அவங்க ஹிந்தி படத்தில் நடிக்கலாமா ஹிந்தி ப்ரொடியூசர்ட்ட சம்பளம் வாங்கலாமா அது அவருடைய விருப்பம் அவருடைய கொள்கை அவருக்கு டேலண்ட் இருக்குது அருமையாக நடிக்கிறாரு நானும் பார்த்து ரசிச்சு கை தட்டிட்டு வர்றேன் விஜய் சேதுபதி என்னை பார்த்துட்டு நான் கருத்து சொன்னால் தப்பாக போயிருங்கண்ணா ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுட்டு போனார் நான் போகும்போது காலையில் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணிங்களே எவ்வளோ டன் குப்பை எடுத்தீங்கன்னு
கட்சி நண்பர்களை இது ஒரு மூமெண்ட்டாக மாற்றுங்க அப்படிங்கிறது தான் பிர பிரதம மந்திரியினுடைய அறிவுரைங்கண்ணா வெள்ள நிவாரண நிதி கொடுக்கப்படணுமா கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை உதாரணத்திற்கு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நாம் கேட்டிருக்கக்கூடிய பணம் ரொம்ப அதிகமாக கேட்டுருக்கோம் கேட்பதற்கு எல்லாத்துக்கும் உரிமை இருக்குது ஏன்னா நாம் ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் மத்திய அரசுனுடைய அதிகாரிகள் ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி அசஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மத்திய அரசு ஒரு பணத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா குறைச்சி கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா கொடுத்துருக்கணும் ஏன்னா கேட்கப்பட்ட பணம் முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடியாங்கண்ணா அப்ராக்சிமேட்டாக அப்ராக்சிமேட்டாக அந்த லெவலில் அதிகமா இருக்கு எல்லா இடத்திலும் சேதம் இருக்கு இதை வந்து இப்ப எஸ்டிமேட் பண்ணி அவங்க பண்றாங்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு தேவையான ஆரம்ப கட்ட பணம் அண்ணே சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆர்எஃப்பில் பணம் இருக்காதுங்கண்ணே அப்போ உடனடியாக நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டி வரும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை எஸ்டிஆர்எஃப்பில் பணம் இருக்குது அப்படின்னா செலவு பண்ணுறதுக்கு பணம் இப்போதைக்கு இருக்குது எமர்ஜென்சி செலவு எட்நூற்றி பதிமூணு கோடி போன வருஷ கணக்கு தொள்ளாயிரம் கோடி இந்த வருஷ கணக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூணு கோடி ரூபா அக்கௌண்ட்டில் பணம் இருக்குண்ணே அதை செலவு பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ நாம் கொடுக்குறதெல்லாம் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ரா ஏன்னா சில இடத்துல நீங்கள் எஸ்டிமேட் கேட்பீங்க மோடிஜி க்ராப் இன்சூரன்ஸில் டெல்டால் இதே மாதிரி தான் ஆச்சு தமிழக அரசு குற்றம் சாட்டினாங்க இவ்வளோ கேட்டால் மோடிஜி கம்மியாக கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் மத்திய அரசு விளக்கம் கொடுத்தாங்க இல்லைங்க நாங்கள் மோடிஜி கிராப் இன்சூரன்ஸ் ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்தோம் நீங்கள் டபுள் கிளைம் பண்ணாதீங்க நீங்களும் கேட்காதீங்க ஏன்னா அவங்களும் மோடி கிராப் இன்சூரன்ஸை கேட்குறாங்க பயிர் காப்பீடு என்னை குறிப்பாக நீங்கள் திருநெல்வேலியோ தூத்துக்குடியோ போனீங்கன்னா பயிர் காப்பீடு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அதனால் எங்களை பொறுத்தவரை கொடுக்கணும் கொடுப்பாங்க மோடிஜியை பொறுத்தவரை இல்லை என்று சொல்ல மாட்டார்கள் பொறுத்திருப்போம் நிச்சயமாக அது வரத்தான் போகுது இல்லை அரசியல் பண்ண விரும்பலைங்கண்ணா அண்ணா கர்நாடகா வந்து முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக ஆட்சி மாறி மாறி வருதுங்கண்ணா இது எப்பொழுதுமே அரசியலில் வந்து காக்கா உட்காந்து பணங்காக உழுந்துருச்சுன்னா காக்கானால தான் உட்காந்துச்சு நம்ம சொல்லக்கூடிய அரசியல் இந்தியாவில் இருக்கு முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக மாறி மாறி வரக்கூடிய அரசியலில் காங்கிரஸ் வந்துச்சு ஆனால் ஏன் சட்டீஸ்கரில் வரல ஏன் மத்திய பிரதேஷில் வரல ஏன் ராஜஸ்தானில் ஆட்சியை தக்க வைக்கல ஏன் அவங்கனால மிசோராமில் எங்களை விட கீழே போயிட்டாங்க அண்ணே மிசோராமில் நாங்கள் ரெண்டு சீட்டுண்ணே ஒன்றுலேருந்து ரெண்டுக்கு போனோம் காங்கிரஸ் ஐந்து ஆண்டு மூலம் ஆட்சியிலேருந்து ஒன்றுக்கு வந்துருச்சு அது எத்தனை பேர் பேசினீங்கன்னு தெரியல அதனால் இந்த யாத்திரை ராகுல் காந்தி அவருடைய யாத்திரை கடினமான யாத்திரை இல்லைன்னு சொல்லி ஏன்னா யானை யாத்திரையில் இருக்கிறனால அது ஒரு சாதாரண வேலை இல்லை நடந்து போகிறது கை கொடுக்கறது மக்கள்கிட்ட பேசுகிறது லேட் நைட் தூங்குறது அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்வஸ் யாத்திரை அதனால் நான் யாத்திரையை கொச்சைப்படுத்த விரும்பலைங்கண்ணா சும்மா நான் ஒரு மனிதர் கஷ்டப்படுறத வந்து நம்ம ஒரு வார்த்தையில் வந்து கொச்சைப்படுத்த விரும்பலை ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை அவங்ககிட்ட நெரேட்டிவ் இல்லை இதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேங்கண்ணா ஒரு கட்சிக்கு நெரேட்டிவும் கெப்பாசிட்டி இருந்தால் தான் யாத்திரை ரிசல்ட் கொடுக்கும் கட்சிக்கு ஒரு லார்ஜர் நெரேட்டிவ் இல்லை கட்சிக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா யாத்திரா அவனுடைய கடின உழைப்பு என்பது ஓட்டாக மாறாது அது காங்கிரஸ் கட்சியில் தெல்ல தெளிவாக பார்க்குறோம் வாட் இஸ் த நெரேட்டிவ் இன்றைக்கி ராகுல் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா இல்லை ரெண்டு விஷயம் என்ன ஆனால் ராகுல் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் யாத்திரைக்கு போகிறாரு அது வேறு பேச்சு இன்றைக்கி ராகுல் காந்தி அவர்களே பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக இல்லை அந்த மீட்டிங்கில் உட்காந்து ஒருத்தர் நிதிஷ்குமார் பேரை சொல்கிறாங்க எல்லாம் சேர்ந்து மல்லிகார்ஜுனா பேர கார்கே அவங்க பேரை சொல்கிறாங்க ஸோ பிரைம் மினிஸ்டரியல் கேண்டிடேட் இல்லை காங்கிரஸ் பிரைம் மினிஸ்டரியல் வேட்பாளர் இல்லை நெரேட்டிவ் இல்லை ஸோ யாத்திரை என்ன பயன் கொடுக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கண்ணா ஸோ ஐ டோன்ட் சி எனி ரிசல்ட்ஸ் இந்த பாரத் நாய யாத்திரா இந்த செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் யாத்திரா ரிசல்ட்டை கொடுப்பதற்கான நெரேட்டிவோ கட்டமைப்போ ஸ்ட்ரக்சரோ காங்கிரஸ் பார்ட்டிட்ட இல்லைன்னு நான் பார்க்குறேங்க ஆனால் நம்ம வெறும் சம ஜனநாயகத்தை பற்றி பேசுவோங்கண்ணா எல்லா எம்எல்ஏ ஒரு இடத்துல உட்காடுறாங்க எல்லா எம்எல்ஏ சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க எல்லா எம்எல்ஏவும் கையெழுத்து போட்டு கவர்னர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க இவங்க தான் எங்களுடைய முதல்வர்னு கொடுக்குறாங்க அதை ஜனநாயகத்தில் நம்ம ஏற்றுக்கணும் ஜனநாயகத்தில் எம்எல்ஏஸ் டிசைட் த சீஃப் மினிஸ்டர் அதுதான் நம்முடைய ஜனநாயகத்தினுடைய மரபு என்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை போல் ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சி மிக எளிதாக மிக எளிதாக யார வேணாலும் அவங்க மாற்றல
இன்றைக்கி திமுக ஓவர் நைட்டில் உதயநிதி ஸ்டாலின் டெப்டி சிஎம்களாம் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் முடிச்சோன்னே சிஎம்களாம் சாத்தியம் இல்லைன்னு நான் சொல்லிங்கண்ணா வருவதற்கு தகுதி இருக்கா அதை பற்றி நான் பேச விரும்பலிங்கண்ணா வரட்டும் ஆட்சி செய்யட்டும் அதை பார்ப்போம் நல்லா செய்கிறாரான்னு கருத்து சொல்லுவோம் ஏன்னா வர்றக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் நீங்கள் நினைப்பீங்க அண்ணாமலை என்ன வந்து க்ளோஸ் மைண்டில் பேசுகிறார் நான் அப்படி பேசுகிற ஆள் கிடையாது உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சர் ஆகலாமான்னு நீங்கள் கேட்டும் போது இதே கேள்வியை நான் சொன்னேன் அமைச்சர் ஆகட்டும் செயல்பாடுகளை பார்ப்போம் அதன் பிறகு சொல்லுவோம் எனக்கு டெப்டி சிஎம் சிஎம் ஆகலான்னு கேட்குறீங்க ஆகட்டும் செயல்பாடுகளை பார்ப்போம் அதன் பிறகு சொல்லுவோம் அமைச்சராக நல்லா செஞ்சுருக்காரா நல்ல கேள்வி அண்ணே அண்ணே ஓகே இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் என்ன இருக்குண்ணே மொத்த அரசு இயந்திரத்தையும் பயன்படுத்தி அவருக்கு ஒரு வெளிச்சம் தேடுவதற்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக பயன்படுத்திக்கிறாரு விளையாட்டுத்துறை செஸ் ஒலிம்பியாட் நாங்கள் நடத்துகிறோம் ஐடிஎஃப் டென்னிஸ் போட்டி நாங்கள் நடத்துகிறோம் எஃப் ஃபோர் ரேஸ் ஸ்ட்ரீட் செக்யூர் ஸ்ட்ரீட் செக்யூர் ரேஸ் நாங்கள் நடத்துகிறோம் கேலோ இந்தியா கேம்ஸ் நாங்கள் நடத்துகிறோம் இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம் நான் கொடுக்குறேன் மேட்டூர் அணையில் நேற்று மேட்டூரில் மேச்சேரியில் இருந்தங்கண்ணா நாலாயிரம் கோடி ரூபா செலவு பண்ணிங்கன்னா மேட்டூர் அணைக்கு தூர்வாரி முப்பது டிஎம்சி தண்ணியை தேக்கலாம் முப்பது டிஎம்சி தண்ணியை தேக்குனீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் ஏக்கர் தண்ணி அங்கே புதுசாக பாசனம் அந்தியூர்லேருந்து மேச்சேரியிலேருந்து மேட்டூர்லேருந்து பாசன வசதி பொதுப்பணித்துறை இந்த ப்ரொப்போஸில் சிஎம் அனுப்புகிறாங்க சிஎம் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஆகஸ்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகஸ்டில் இப்போ ஏன்னா வருஷம் மாறிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருக்கும் பணம் இல்லை என்று ஆனால் இன்றைக்கி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் கடலில் கரைச்ச பணம் மாதிரி பெருங்காய மாதிரி ஆயிருக்கு அதே போல் பெரிய பெரிய பிக் டிக்கெட் நம்ம பண்ணுறோம் ஸ்போர்ட்ஸில் பண்ணுறோம் இது உண்மையாலும் இங்கே பயன்படுத்த வேண்டிய பணமா இல்லை விவசாயிகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய பணமா இல்லை மேட்டூர் அணையை தூர்வார வேண்டிய பணமா அப்படிங்கிற கேள்வி என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இண்டஸ்ட்ரிக்கும் விவசாயத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் என்னுடைய பையன் எல்லா அமைச்சர்களும் என் பையன் சொல்கிறத கேட்பாங்க அப்போ எந்த ப்ரொப்போசலும் தடையே இல்லாமல் முதலமைச்சர் கையெழுத்து போடுவாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா வேணுமா வாங்கிக்கோங்க கேலோ இந்தியாவுக்கு முந்நூறு கோடி வேணுமா வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து செஸ் ஒலிம்பியா நடத்தணுமா வாங்கிக்கோங்க டென்னிஸ் மேட்ச் நடத்தணுமா வாங்கிக்கோங்க அது வந்து எனக்கு ஏற்புடையது இல்லைங்கண்ணா மேபி அவங்களுக்கு மாற்றுக்கிறது இருக்கலாம் எங்களுக்கு அது ஏற்புடையது இல்லை இன்றைக்கு செலவிடப்பட்ட அந்த பணம் எல்லாம் வேறு துறையிலே செலவிட்டுருக்கணும் முதலமைச்சருடைய மகன் என்பதற்காக ஒரு ப்ரொமோஷன் நடப்பதாக தான் நான் பார்க்குறேங்க அண்ணே தலைவா இதில் வந்து தலைவா திருப்தி திருப்தின்னு எப்படி தலைவா சொல்லுவீங்க அவங்க நாங்கள் ஒரு வருஷமாக இத்தனை மாவட்டத்தில் லோக்கல் ஸ்டேடியம் இவ்வளோ கட்டியிருக்கோம் ஸ்விம்மிங் பூல் இவ்வளோ கட்டியிருக்கோம் புதுசாக இத்தனை அத்லீட் நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அவங்கள ஒலிம்பிக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை ஊக்கத்தொகை கொடுக்குறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் வசதி இல்லாத குழந்தைகளை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம் ட்ரைபல் குழந்தைகளை கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த மெட்ரிக்கை தான் நான் பார்க்குறேண்ணே நான் எஃப்ஓர் ரேசியோ செஸ் ஒலிம்பியோட நான் பார்க்கல அதெல்லாம் ஒரு நாள் கை தட்டிட்டு செரிச்சுட்டு நான் தமிழ்நாடு இன்வெஸ்டர் சபிட் முடிச்சோன்னே ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி மாதிரி கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு நாள் உட்காந்து ஆறு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடி பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரொமோஷன் எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா என்னது ஓ மாமி வர்றையா ஓ மாமி வர்றையா உங்களை பற்றி தப்பாக சொல்ல அவங்க நல்ல நடிகை தான் பட் இந்த பாடல் இதை தான் ப்ரொமோஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி தான் செயல்பாடுகள் எங்கே இருக்கணுமோ அங்கே இல்லாமல் இன்வெஸ்டர் சம்மிட்டில் கடைசியில் போட்ட பாட்டுக்கு தான் ரசிகர்கள் அதிகம் இருந்தாங்கன்னு சொன்ன மாதிரி பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்டுக்கு பணம் போடுறோன்னா அதில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசல்ட் இருக்காதுங்கண்ணா அதே உதயநிதி ஸ்டாலின்னு சொல்லணும் எனக்கு தெரியல ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுத்து ஒரு ஆண்டில் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் லோவர் லெவலில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் குழந்தைகளுக்கு ஊக்கம் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்த ஒலிம்பிக் சாம்பியனை தயார் பண்ணியிருக்கோம் ரைஃபிள் ஷூட்டிங் இதெல்லாம் பணக்காரங்க விளையாட்டுண்ணா இன்றைக்கி அண்ணன் டிஆர்பி ராஜா அவர்களுடைய மகள் பல இடத்துல தமிழ்நாட்டை பெருமைப்படுத்துகிறான் ரொம்ப பெருமை எனக்கு ரொம்ப பெருமை நம்ம ஊர் பொண்ணு ஏன்னா நம்ம கட்சியிலேயும் சில பேர் இருக்காங்க ஷூட் பண்ணுறாங்க அந்த பாப்பாவோட ஷூட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆல் இந்தியா லெவலில் கோல்டு அடிக்கிறாங்க ரொம்ப திறமையான பொண்ணு டிஆர்பி ராஜா அவங்களுடைய பொண்ணுங்கண்ணா ட்ராப் ஷூட்டிங்னு நினைக்கிறேன் கண்டினியூஸாக வின் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இன்னொரு திமுக எம்எல்ஏ உடைய பொண்ணை பார்த்தேன் குதிரை ஏற்றத்தில் வந்து அப்போ பெரிய லெவலில் வர்றா
நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் சுட்டால் தான் ரினவுண்டு ஷாட் ஒரு லட்சத்து ஒரு லட்சம் தோட்டா சுடணும் அப்படின்னா பதினஞ்சு ரூபா அது பறக்கிற பிஜியன்னும் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா போடுற புல்லட்டும் எத்தனை பேர்த்துனால அஃப் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுங்கண்ணா அதை டிஆர்பி ராஜானால அஃபோர்ட் பண்ண முடியுது குழந்தைக்கு கனவு இருக்குது குழந்தைக்கு வைராகியம் இருக்குது அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து விஷன் இருக்குது நாளைக்கு அந்த பாப்பா ஒலிம்பிக் மெடல் வாங்கினா ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷப்படுற ஆள் நான் அந்த வாங்கணும் கண்டிப்பாக வாங்கும் அந்தளவுக்கு திறம இருக்குது அந்த பாப்பாவுக்கு ஷூட்டிங் நம்ம பார்க்குறோம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ரெஷரில் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் வரதெல்லாம் கஷ்டம் அது எந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கூட அந்த பாப்பா இப்போ ஆல் இந்தியா ரேங்க் ஒன்றில் இருக்குது சாதாரண வழியா தான் பணக்காக இருக்காங்க எல்லா குழந்தைங்களும் வந்தாங்களா அதை பாராட்டுறோம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நம்ம பார்ப்பான் இதே உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சின்ன கோ பாப்பாக்கு பண்ணணும் அதை தான் நான் கேட்குறோம் தவறனா ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயில் எஃப்ஓர் ரேஸ் ஓட்டி யாருக்கு நான் பிரயோஜனம் இதுதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான பதில் நான் யாரையும் காயப்படுத்தி பேசலை நானும் இந்த யாத்திரை போக போக எல்லா துறையை கஷ்டம் எனக்கு தெரியுது ஐ எம் ஆல்சோ பிகமிங் மெச்சூர்டு எஸ் அ பொலிட்டிக்கல் லீடர் கஷ்டத்தை பார்க்குறோம் மக்கள்கிட்ட பேசுகிறோம் இங்கிருந்து சில விஷயங்கள் சொல்கிறோம் அரசு அதிகாரிகளுக்கு செயல்படுத்துவது எவ்வளோ கடினம்னு கீழே பார்க்குறோம் அதனால் என்னுடைய வேண்டுகோள் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் செஞ்சாங்கன்னா முதல்ல சந்தோஷப்படுற ஆள் நாங்களா தான் தேமுதிகாவை பொறுத்தவரை நாம் எல்லோரையும் சமமாக பார்க்கணும் நம்ம அரசியலுக்காக விஜய் நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் கேப்டன் அவங்கள பற்றி பேசுகிறாங்க பிரதமர் யாருக்குமே தனியாக வந்து ஒரு புகழஞ்சல் எழுதி பார்க்கல பிரதமர் அவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்பது ஆண்டுகளில் மிக மிக குறைவான மனிதர் புகழஞ்சலி எழுதுனது இல்லை நான் பேப்பரில் வர அளவுக்கு கேப்டன் அவர்களுக்கு புகழஞ்சலி எழுதியிருக்காங்க ஏன்னா கேப்டன் அவர்களுடைய இன்னசென்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருந்ததுங்கண்ணா இன்றைக்கி பியூஷ் கோயல்ஜியும் சொன்னார் காலையில் கேப்டன்ட்ட எல்லாருக்கும் பிடிச்சது இன்னசென்ஸ் அந்த அந்த வெள்ளைத்தன்மை அந்த அப்படியே கொட்டுறது அது பிரதமருக்கு ரொம்ப இஷ்டம் இதில் சத்தியமாக அரசியல் கிடையாதுங்கண்ணா இல்லை தெரிஸ் ஜீரோ பாலிடிக்ஸ் கேப்டன் அவர்கள் இறந்துட்டாங்க திரும்ப இல்லை அவருடைய குணத்தை சொல்வது பிரதமருடைய கடமை சொல்கிறோம் மற்றபடி இவங்க இங்கே வருவாங்களா அங்கே போவாங்களா வி ஆர் நாட் ஆக்சுவலி பாதாடண்ணா அது தேமுக தீவானுடைய இண்டிவிஜுவல் முடிவு என்டிஏவனுடைய முடிவு தலைவர்கள் முடிவு ஆனால் கேப்டன் அவர்கள் மீது அபிரீத் அன்பு எனக்கு குறிப்பாக நான் அவர்கிட்ட வேலையை பார்த்துருக்கேண்ணா மூன்றரை மாதம் அவரோடு இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பாராளுமன்ற தேர்தலில் பண்ருட்டி ஐயாட்ட வேலை பார்த்தேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு இன்டர்னாக இருந்தேன் உங்களை போல் எம்பிஏ படிக்கும் பொழுது என்னை ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்போவே அவர் க்ளோஸாக பார்த்துருக்கக்கூடிய மனிதன்னா இஸ் அ இஸ் அ ஜென்யூன் ஹியூமன் பீங் பொலிட்டிக்கல் லீடர்லாம் ரெண்டாவதுனா அந்த அடிப்படையில் தான் எங்களுடைய தலைவர்கள் சொல்கிறாங்களோ தவிர பியூஷ் கோயல் அவங்க நேற்றே வீட்டுக்கு போனாங்க அண்ணே நேற்றே வீட்டுக்கு போனீங்க பிஜேபி ரெண்டாவது டைம் பியூஷ் கோயல் அவர்களுக்கும் கேப்டன் அவர்களுக்கும் பரஸ்பர நட்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு நம்முடைய அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது பியூஷ் கோயல்ஜியும் கேப்டன் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்து அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஆல் இந்தியா லெவலில் அதனால் அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க பிரேமலதா காட்டை சுதீஷ் அனங்கட்டெலாம் பேசிட்டு வந்தாங்க மற்றபடி நாங்கள் யாரையுமே ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் கண்ணோட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி பார்க்கிறதா சத்தியமாக கிடையாது நிச்சயமாக கிடையாது எதிர்த்து <laughs> ஏன்னா எங்களுக்கு அது நியூஸ் இல்லைங்கண்ணா அது ஒரு தனி மனிதனுடைய கருத்து காரணம் என்னன்னா பாருங்க பிரதமரை பொறுத்தவரை பத்தாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் விமர்சனம் வைக்கிறாங்க அந்த விமர்சனத்துல உண்மை இருக்கு விமர்சனத்துக்கு நாம பதிலடி கொடுக்கறோம்னா கட்டாயமா கொடுக்கறோம் எல்லா விமர்சனத்திற்கும் பதில் சொல்லி விமர்சனத்துக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் பல விஷயம் தமிழ்நாட்டில் கூட பிரதமரை பற்றி பொய் பேசுகிறாங்க உண்மையை சொல்கிறோம் பிரதமரை பற்றி தவறாக பேசுகிறாங்க உண்மையை சொல்கிறோம் பிரதமர் அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க கண்டுக்கிறதே இல்லை மக்களுக்கு தெரியும் எதுக்கு நாங்கள் போய் ரிப்ளை பண்ணுறோம் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த குழந்தை ராமரை பொறுத்தவரை ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் வந்து மைசூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கல்ப்டருடைய சிலையை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய கம்யூனிட்டியிலேருந்து ஆரம்பிங்கண்ணா ஸோ இது வந்து பியோர்லி 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 நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் இந்து தர்மத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் சிலையை செய்யலாம் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு பெரிய ஸ்தபதி இருக்காங்க ஒருத்தவங்க பாரத் மண்டபத்தில் மேலே வச்ச நடராஜர் சிலை இன்னொரு தம்பி இருக்கார் விராஜ்ராஜன் ஒருத்தர் அவருடைய சிலை தான் இன்றைக்கி சேர்னில் இருக்குது இத்தனைக்கும் அவர் வந்து சிலை செய்யக்கூடிய கம்யூனிட்டிலே இல்லை நீங்களாம் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கண்ணா அவர் அவர் சிலை செய்யக்கூடிய கம்யூனிட்டியே இல்லை அவங்க வந்து
அண்ணே என் குடும்பத்துக்கும் சிலை செய்யறதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை நான் ஷில்பியே இல்லைங்கண்ணா நான் வேற ஏதோ கம்யூனிட்டி ஆனால் எனக்கு ஆசை இருக்குன்னா அவங்களும் வேணும் தமிழ்நாடே ஒரு சிறந்த உதாரணம் ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டே மத்திய அரசு சிலை வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி அயோத்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாதி மதத்தை எல்லாம் கடந்து பிரதமர் அவர்கள் ஒரு யோகி நிலையில் இருக்கிறாங்க பிரதமர் அவர்கள் அங்கே செல்வதற்கு எல்லா தகுதி இருக்குது அதனுடைய குழு விழா குழு பிரதமரை அழைச்சிருக்கிறாங்க பிரதமர் போகிறாங்க இதிலே நாலு பேர் தப்பு சொல்லத்தான் செய்வாங்க அதை நாங்கள் பெரிதாக எடுத்து அதை கமெண்ட் பண்ண விரும்பலைங்க ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கண்ணா ஒரு நிமிஷம் எனக்கும் எனக்கும் மற்ற அரசியல்வாதிகள் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா அண்ணே நான் அந்த மாதிரி அரசியல் பண்ண விரும்பலைண்ணா ஆறு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடி வந்திருக்க கூடாது நீ வந்து பான் பிராக் வாயின்னு சொன்ன நீ வந்து வடக்கு வடக்குன்னு சொன்ன எல்லா பணத்தை எடுத்துகிட்டு போடாங்கன்னா அப்புறம் நான் ஆக்டிவிஸ்ட் ஆயிடுவேன் ஆனால் அந்த பணம் எமக்கு வேண்டும் நம்ம மாநிலத்துக்கு வேணும் தொழில் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கணும் இதெல்லாம் எப்படி நான் அரசியல் செய்வேன் இப்போ டிஎம்கே கார தம்பட்டு அடிச்சுக்கிறான் பார்த்திங்களா எங்கள் தலைவர் ஆறு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடி அதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் அண்ணே முப்பத்தி மூணு லட்சம் கோடி வாங்கினவங்களாம் சும்மா இருக்கிறாங்க அது உத்தரப்பிரதேசத்தில் மோசமான ஒரு பகுதி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடி வாங்கியிருக்கிறாங்க பூர்வஞ்சன் மக்களுக்கு தெரியணும் நாம வந்த பிறகு தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதோ தவிர இது டிஎம்கேக்காக வரல வர்ற எல்லா பணமும் பிஎல்ஐ மோடிக்காக வருது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இந்தியா வரும் இதில் எப்படி நான் அரசியல் பண்ணுவேன் அப்படி நீங்க துளாய் துளாய் நீடில் போட்டால் உதயநிதி பத்தி கேள்வி கேட்டதுக்கு அண்ணாமலை என்ன சொல்லியிருக்குன்னா உதயநிதி அவர்கள் ஒரு மோசமானவர் அவர் ஆள தகுதி இல்லாதவர் நான் எப்படி சொல்ல முடியும் எங்க அரசியல் செய்யணுமோ செய்யறேன் எங்க தவறு சொல்லணுமோ சொல்றேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிஎம்கே எதிர்ப்பு என்பது என்னுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதில் நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் காரணம் அவருடைய கொள்கை எனக்கு பிடிக்காது ஜாதி மதத்தை வைத்து அரசியல் செய்வது எனக்கு பிடிக்காது அதுக்காக என்னைய காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் டிஎம்கே வை திட்டம் நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அதை செய்ய போகிறதும் கிடையாது தவறு செய்யும்போது சொல்கிறேன் தவறு செய்கிறாங்க தவறு உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய மதிப்பீடு கேட்டீங்க நான் என் அளவில் நான் சொன்னேன் அண்ணே உதயநிதி ஸ்டாலின் இதை செஞ்சால் எனக்கு நல்லாயிருக்கும் அவர் இன்றைக்கி அதை செய்யலை இதை செய்கிறார் மற்றபடி எப்படி நான் பேச முடியும் நான் ஆக்டிவிஸ்ட் ஆக்டிவிஸ்டாக மாற விரும்பலனே நான் அரசியல்வாதியாகவே இருக்க விரும்புகின்ற